ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஆதன் தமிழ் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஷோவில் வந்து நம்ம ஆதித்ய வர்மா படத்தோட மூவி ரீதி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் அர்ஜுன் ரெட்டி அந்த படத்தோட ரீமேக் அப்படியே இருந்தாலும் ஓகே இது இதுதான் கதை அப்படின்ற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த படத்தை பற்றி ஒன்லைனும் சொல்ல தேவையில்லை இந்த படத்தில் என்ன ட்விஸ்ட் அண்ட் டைம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நானும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் போனேன் இருந்தாலும் அந்த படம் ஞாபகம் வரக்கூடாது இது வந்து ஆதித்ய வர்மா இது வந்து துருவிக்ரமோட வந்து இன்ட்ரோ படம் அப்படின்றனால ஒரு புது ஃப்ரெஷ் மைண்டோட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனோம் அண்ட் அதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு நம்ம துருவ விக்ரம் அண்ட் விக்ரம் சாரோட பயன் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து அதில் விஜய் தேவர்கொண்டா அப்படி பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இவர் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் அவர் பண்ணியிருக்காரா இவருக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து சூட்டபிள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போனோம் அதை கண்டிப்பாக வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி ஆல்ரெடி எல்லாருமே தெலுங்கில் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இன்னொரு லாங்குவேஜ்லேயுமே வந்திருந்தாலும் தமிழில் இது ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு அப்படின்றனால ஸோ ஏதாவது குறைகள் இருக்கா ஏதாவது சேஞ்ச் ஓவர் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஓவர் அப்படின்றது எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஏன் வந்து கெடுக்கணும் அதை அப்படியே கொடுத்துடலாம் மக்களுக்கு வந்து ஹீரோ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது அந்த கேஸ்டன் க்ரூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோடு தான் இந்த டீம் இருந்திருக்காங்க ஸோ அது வந்து இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து கிரீஸ் ஆயா இவர் வந்து இங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரா புதுசாக எதாவது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கண்டிப்பா <laughs> வந்து நீங்க अदर லாங்குவேजेसல பார்த்து இருந்தாலும் தமிழ்ல நமக்கு புரிஞ்சு என்னடா இது இவ்வளவுனால நம்ம இந்த லாங்குவேஜ்ல பார்த்துட்டுமே தமிழ் எப்படி இருக்கும் அப்படின எல்லாருக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் கண்டிப்பா அத வந்து பூர்த்தி பண்ணும் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மியூзик தாங்க மியூзик வந்து அந்த படத்துல நம்ம எப்படி பார்த்தோமோ எங்கெங்கலாம் வந்து ஒரு மாஸான ஒரு தீம் வருமோ எந்த இடத்துல ஸ்லோவான ஒரு மியூзик வருமோ எல்லாமே அப்படியே ஆப்டா இருக்கு அது வந்து சூப்பவா கொண்டு போயிருக்காரு நம்ம மியூзик டைரக்டர் ரூபன் அவர்கள் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹேட்ஸ் ஆப் ஏனா வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு பாட்டு இல்லை அப்படின்னாலுமே வந்த ஹம்மிங் அந்த தீம் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கு இன்னொரு பிளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துரு விக்ரம் இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரியே தெரியலீங்க வேற லெவலில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு பிளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டி கேரக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கேரக்டரோட அண்ணனாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்டாக வர நம்ம அன்பாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாருமே அவங்க ஒரு பர்சன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அன்புகிட்ட வந்து நீ இதை மட்டும் தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுத்துட்டாங்க போல் அவரை வந்து நீ உன்னோட டைலாக்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணி உன்னோட மைண்ட் செட்டுக்கு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தானே இன்னும் அவர் நிறைய அவர் பூந்து விளையாண்டு வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் அவர் பண்ண போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கு ஸோ இந்த படத்தோட பிளஸ் எல்லாமே இதுன்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய மைனஸ் என்ன மைனஸ் இருக்குங்க இந்த படத்தில் எஸ் என்ன மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் ஹீரோ வந்து பயங்கர மாசாக இருக்காரு அண்ட் ஹீரோயினும் வந்து ஓகே வெள்ளையாக இருக்கிறாங்க அது மட்டும்தான் மற்றபடி ஒன்று இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நிறைய கிசிங் சீன்ஸ் இருக்குது அது வந்து படத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் அதுவும் மைனஸாக தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய இடத்துல வர மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுது இந்த இடத்துலாம் தேவையே இல்லையே அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் தான் ஸோ இதை தவிர என்ன அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹீரோயின் செலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பிரியா ஆனந்த் பிரியா ஆனந்த் வந்து அவ்வளோ பெருசாக எதுவுமே ஸ்கோர் பண்ணலை ஸோ அவங்களுமே வந்து அவங்களோட போர்ஷன்ஸ் சரியாக பண்ணலை அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு தோணுது அங்கேயே வந்து ஒரு கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இவ்வளோ நல்ல ஸ்டோரி ஹீரோ வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல வந்து ஹீரோயினுக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேலன்ஸான ஒரு ஆக்டிங் இருக்கப்போ அவங்க கொண்டு போலையே அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மைனஸ் இருந்தாலும் அவன் ஆக்டிங்கில் ஏதாவது ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க 
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துரு விக்ரம்காகவே எடுக்கப்பட்ட கதை மாதிரி தெரிஞ்சது அதையும் அவர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு எஸ் நான் மட்டும் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்கோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அண்ட் ஸ்டண்ட் ஆகட்டும் வர அந்த ஃபீலிங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஓவராலாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அவருக்கு நல்ல ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இது கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்காது அப்படின்றது நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு சொல்லலாம் உங்களை சந்திக